C'est difficile pour moi, honnêtement, de croire que ce projet à sortir de l'agence gouvernementale. Jusqu'à à, à cette pointe que je trouve que c'est un projet extraordinaire. Et il faut que je félicite le euh, euh, ministre Blais pour essayer de, de pousser ce dossier plus loin que le projet pilote, parce que c'est quelque chose qui peut être un modèle pour le reste de le pays. Alors, je pense qu'une chose à l'intérieur de ce programme, ce n'est pas nécessairement d'ajouter beaucoup de travaux autour, mais c'est juste de respecter la norme, le nouveau norme maintenant. Il va y avoir des personnes qui rentrent dans les sièges LSD avec les dents. Je peux dire qu'on a fait un petit peu de blagues euh, par avant. Je travaille pour moi parce que peut-être dans, dans 12 ans ou 15 ans ou 20 ans, je vais être à l'intérieur d'une institution. Il faut absolument comprendre qu'aujourd'hui, même avec le démographique des populations à Québec, il va y avoir de plus en plus des patients avec des dents. Et il faut changer le comportement et la façon qu'on va faire la gestion. Tous les patients vont avoir une évaluation de la bouche. Bar, vers, dans le même contexte que tous les patients qui rentrent en CHRSD ont, 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 ont une évaluation générale. Ça, ça veut dire que pour la première fois dans la vie des résidents de CHRSD à Québec, la bouche, c'est à l'intérieur de cette « checklist ». Alors, le patient va être vu par l'infirmière en collaboration avec euh, un hygiéniste dentaire, si c'est nécessaire, va être vu par le dentiste et un plan individuel va être établi lorsque le patient va rentrer dans le CHRS. On parle beaucoup d'isolement social. Eh bien, quand les personnes n'ont pas euh, d'hygiène bucco-dentaire, ça fait en sorte qu'il y a une odeur aussi de la bouche qui se répand et parfois ça éloigne les familles. Alors, il faut travailler là-dessus. Moi, je considère, là, il faut, je me brosse les dents régulièrement, alors on se brosse les dents régulièrement. Il faut s'occuper de ces personnes-là aussi. Là. On ne peut pas seulement s'occuper de leur donner un bain. Il me semble que la bouche va aussi avec le bain. La bouche va avec tout et ça va leur permettre de mieux manger, de mieux apprécier et d'avoir moins de cris qui accompagnent souvent les maladies neurodégénératives comme les maladies d'Alzheimer et les maladies apparentées.